กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงสนทนาของรายการนี่แผ่นดินสุขภาพดีกับพรีมานะครับวันนี้เรากําลังทําความเข้าใจกับโรคคืออยู่นะครับกับแพทย์หญิงนภารัตอมรพุทธิสถาพรจากหน่วยโรคระบบการหายใจและเวชบําบัดวิกฤตจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับคุณหมอครับก็อย่างที่ได้ทราบไปในช่วงที่แล้ว 40% เนี่ยเป็นจากกรรมพันธุ์นะครับสำหรับโรคคือส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือมีโอกาสเป็นไปได้ถ้าไปอยู่ในสิ่งที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่มีสิ่งที่จะมากระตุ้นใช่ไหมครับเป็นเป็นสารที่เข้าไปกระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้หลายหลายคนอาจจะยังยังยังแยกไม่ออกระหว่างหืดกับโรคภูมิแพ้นะครับบางอย่างอย่างอย่างอย่างตัวอย่างที่เวลาเข้าไปอยู่ใกล้สัตว์เลี้ยงไอ้ฉันฉันภูมิฉันมีโรคภูมิแพ้อะไรเงี้ยมันมันต่างกันไหมฮะต่างกันกับภูมิแพ้มันเป็นโรคใกล้เคียงกันหรือว่าในแง่เหตุหรืออาการที่ออกอาการอาจจะคือนี่เหมือนกับเป็นโรคของปอดนั่นก็จะเป็นเน้นเรื่องว่าเป็นหลอดลมเป็นไอเป็นหอบภูมิแพ้เนี่ยเป็นเหมือนคำกว้างๆแต่หลักๆที่เราเข้าใจก็จะเป็นเรื่องของน้ำมูกว่าเจอสิ่งที่แพ้แล้วจามน้ำมูกไหลมีคันตาคันจมูกนะคะแต่ว่าโดยทั่วไปคนที่เป็นหอบหืดเนี่ยจะมีสัก2ใน3ที่มีภูมิแพ้เพราะจริงๆมันคือเกี่ยวกันเพราะว่าเขาแพ้ในอวัยวะหลอดตั้งเขาเรียกว่าทางเดินหายใจส่วนต้นด้วยไหมลงไปถึงข้างล่างด้วยไหมถ้าเกิดว่าคนที่เป็นภูมิแพ้ก็มีโอกาสเป็นหอบหืดสักหนึ่งในสามคือคือมันเกี่ยวกันมันเกี่ยวเนื่องกันแล้วก็บางคนเนี่ยบอกว่าหาไม่เจอจริงๆว่าแพ้อะไรแต่อาการมันบ่งอย่างนั้นก็ต้องมาหาวิธีการตรวจหรือว่าซักในแง่ซักประวัติส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆคือมีสาเหตุแต่ว่าเรายังไม่รู้ไม่รู้ค่ะก็ต้องมาค่อยๆครับหากันครับครับวิธีการรักษามีกี่รูปแบบยังไงบ้างครับสำหรับโรคคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยจะเน้นว่าเป็นยากินปกติเนี่ยหืดอย่างที่ว่าเราเป็นหลอดลมตีบเพราะฉะนั้นเราทําไงก็ได้ให้หลอดลมมันขยายตัวสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีเป็นยารับประทานเป็นหลักคือยารับประทานขยายหลอดลมพวกนี้กลุ่มยารับประทานเนี่ยจะมีเอาว่าออกฤทธิ์ดีแต่ว่าจะมีผลข้างเคียงก็คือมันต้องดูดซึมเข้าไปในร่างกายเพราะฉะนั้นมันก็จะรับยาเต็มๆผลข้างเคียงมันก็รับเต็มๆเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องของใจเต้นเร็วใจสั่นหรือว่าคือบางคนเนี่ยได้ยาไปขยายลมยังไม่ทันได้ดีเลยแต่ปรากฏว่าเจอผลข้างเคียงเยอะมันก็ทําให้ยังคุมอาการของโรคไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าจํากัดด้วยผลข้างเคียงปัจจุบันเอาว่าสักสามสิบสี่สิบปีหลังเนี่ยก็เริ่มมียาพ่นอย่างที่เมื่อกี้ว่าเป็นยากระบอกพ่นค่ะถ้าใครเคยเห็นในทีวีในหนังเนี่ยก็ชอบมีเด็กว่าอาพ่นยาอันนั้นก็คือเป็นยาลักษณะเดียวกันกับที่ยารับประทานขยายหลอดลมพ่นไปแล้วก็ยาถ้าเราสูตรได้ถูกวิธีเนี่ยยามาเข้าไปในหลอดลมเพราะเราบอกว่าเป็นโรคของหลอดลมมันก็ไปทําให้หลอดลมขยายตัวแล้วก็หายใจได้โล่งขึ้นมันช่วยได้นานแค่ไหนฮะที่การพ่นยาเข้าไปทางหลอดลมเนี่ยแล้วแต่ยาตัวแรกๆที่มาคือเป็นยาที่ออกฤทธิ์ระยะสั้นคือพ่นปุ๊บสิบสิบห้าทีเนี่ยอาการดีขึ้นเลยแต่จะอยู่แค่สี่ชั่วโมงหกชั่วโมงก็หมดฤทธิ์ยามันก็ต้องซ้ําบ่อยหลังๆเนี่ยก็มียาใหม่ๆมาก็ออกฤทธิ์ยาวขึ้น12ชั่วโมงก็คือพ่นแค่เช้าเย็นหรือว่าพ่นวันละครั้งก็มีอันนั้นคือเป็นขยายหลอดลมแต่จริงแล้วเราบอกว่าเอ๊ะตัวร่างกายตัวโรคมันไม่ใช่แค่เรื่องหลอดลมตีบมันเป็นเรื่องของมีภาวะการอักเสบคือร่างกายมันพอมีสิ่งกระตุ้นปุ๊บร่างกายมันมีการอักเสบขึ้นมายาขยายหลอดลมอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นแค่เหมือนกับไปถางรูแต่ว่ามันไม่ได้ไปลดไปลดการอักเสบในหลอดลมงั้นก็จะต้องมียากลุ่มถัดมาเป็นกลุ่มสเตียรอยสเตียรอยถ้าเคยได้ยินกันก็จะเป็นพวกคล้ายๆยาหม้อยาลูกกรยาเม็ดสเตียรอยซึ่งพวกนี้มีผลข้างเคียงในแง่คุมอาการอักเสบถือว่าดีแต่ผลข้างเคียงก็เยอะเป็นเบาหวานกระดูกพรุนได้มีผลข้างเคียงมากกว่างั้นก็เหมือนกันเขาก็พัฒนามาเป็นตัวสูตรเพราะว่าผลข้างเคียงไม่เยอะมันเป็นแค่สูตรแล้วยาก็เข้าไปในหลอดลมตรงเลยตรงตรง,ตรงในที่ผลในแง่ว่าดูดซึมเข้ากระแสะเลือดเนี่ยจะน้อยกว่ายกเว้นว่าใช้ปริมาณเยอะมากจริงอย่างนั้นก็จะเข้ากระแสะเลือดไปโดนผลข้างเคียงครับอันนี้คือหลังๆบางคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าเอ๊ะถ้าเมื่อไหร่ใช้ยาสูตรเนี่ยแปลว่าอาการเขาไม่ด
การภูมิคุ้มกันตัวเองอืมครับแต่ละวิธีนี่ก็คือแล้วแต่ผู้ป่วยแต่ละคนเลยใช่ไหมครับมีไม่มีเป็นแบบสูตรสําเร็จตายตัวสูตรสําเร็จมีเหมือนคร่าวๆว่าถ้าอาการเขาก็จะประเมินร่างคนไข้ว่าอาการเนี่ยหอบมากน้อยขนาดไหนครับถ้าบางคนหอบเฉพาะแค่บางฤดูหรือเฉพาะเวลาไปออกกําลังกายพวกนี้อาจจะใช้แค่ว่าเป็นยาเป็นครั้งคราวคือไม่ต้องใช้ประจําแต่ถ้าคนไหนที่เป็นโรคที่อาการแทบจะมีเรื่อยๆมีตลอดสิ่งกระตุ้นไม่ชัดเจนเนี่ยอย่างนั้นเขาจะแนะนําอย่างน้อยยาสูตรสเตียรอยเนี่ยจะเป็นตัวที่แนะนําเพราะบอกว่าลดการอักเสบลดความไวของหลอดลมแล้วยาขยะหลอดลมก็ใช้เสริมถ้ามีอาการค,คือจริงๆควรใช้ต่อเนื่องถ้าถ้าถึงระยะที่ว่ามีอาการหรือหลอดลมมีการอักเสบแล้วครับมันหายขาดไหมฮะถ้าการรักษาเนี่ยฮะทุกทุกวิธีที่พูดมาไม่ว่าจะเป็นการฉีดยาหรือว่าการพ่นยาเข้าไปาการรับประทานยาถ้าเกิดว่ารักษาได้รักษาด้วยยาอย่างเดียวโดยที่เราไม่ได้ไปป้องกันอย่างอื่นอย่างเช่นเจอสิ่งกระตุ้นอะไรทุกอย่างเนี่ยอย่างนั้นก็ไม่มีทางหายขาดต้องปรับไลฟ์สไตล์ด้วยต้องปรับต้องอันนั้นตัวจริงเป็นตัวสําคัญบางคนเนี่ยใช้ยาเยอะพอถึงเวลาพอบางคนเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เปลี่ยนเปลี่ยนบางคนแค่เปลี่ยนที่อยู่เหมือนไปเที่ยวต่างประเทศไปอะไรแล้วสมมติว่าสิ่งกระตุ้นเขาเป็นอะไรที่อยู่ในบ้านเองฝุ่นหรือสัตว์เลี้ยงปรากฏว่าพอออกไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวต่างจังหวัดอาการหายไปกลับมาบ้านเป็นใหม่ถ้าอย่างเงี้ยจริงๆแล้วจริงๆก็แก้ว่าจัดการความสะอาดอะไรที่บ้านไม่ต้องกลับบ้านซะไม่ได้คืออย่างเลี้ยงสัตว์ถามว่าบางคนเลี้ยงแล้วแบบโหเลี้ยงแล้วรักมากมากผูกพันก็ต้องปรับปรุงในแง่ว่าเอ๊ะจะต้องมีบริเวณที่เราปลอดเขาหรือว่าเขาก็อยู่มีบริเวณที่เราเราไม่ต้องสัมผัสกับเขาหรือว่าพยายามไม่คุกคลีมากคือให้ไม่เลี้ยงให้แบบไปปล่อยอะไรคงไม่ได้แต่ว่าก็ต้องมีมีวิธีจัดการหรืออย่างห้องนอนอโซนที่เรานั่งพวกห้องรับแขกห้องโซฟาอย่างเงี้ยก็คือไม่ควรนั่งหรือบางคนบอกว่าเอ่อเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเป็นโซฟาเป็นพรม,มแล้วเป็นหอบหืดอีกเงี้ยอย่างนั้นก็ไม่ควรจริงๆก็ต้องเปลี่ยนว่าเอาพรมออกเพราะเป็นที่กักฝุ่นเป็นที่กักขนสัตว์หรือว่ารังแคสัตว์เฟอร์นิเจอร์อาจจะเป็นไม้เป็นอะไรเป็นหนังไปเป็นมินิมอลิสต์อะไรก็ว่ากันไปน้ำท่วมก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับเป้าหมายในการรักษานี่คือเราอยากจะให้หายขาดอยู่แล้วถูกไหมฮะมันเป็นเหมือนกับการการเสริมหายขาดมันเหมือนกับป้องกันไปพร้อมๆกันควบคุมโรคได้ทํากิจวัตรประจําวันได้จริงๆนี่คือเป้าหมายว่าเออเราสามารถอยู่ได้เหมือนคนอื่นเหมือนคนที่ไม่มีไม่มีโรคเลยมีใช่ไหมฮะที่อยู่ได้อยู่ได้เอาว่าเยอะถ้าเกิดใช้ยาสม่ำเสมอปรับยาเต็มที่หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นเนี่ยเพราะว่าอยู่ได้เหมือนคนปกติเลยตรวจสมรรถภาพปอดที่เมื่อกี้ว่าตรวจมาบางคนเหมือนปกติเหมือนคนอื่นที่ไม่ไม่ได้มีโรคเลยเอ๊ะแล้วที่บอกว่าบินไม่ได้ออกกําลังกายหักโหมไม่ได้มันนั่นก็จะมีเป็นกลุ่มย่อยอส่วนใหญ่บินไม่ได้เนี่ยจะต้องเป็นกลุ่มคนที่โรครโรครุนแรงแล้วก็ควบคุมโรคไม่ดีจะด้วยเหตุอะไรทั้งทั้งหลายที่เราพูดไปคือยังควบคุมโรคไม่ได้หรือว่าจริงๆแล้วอีกอันหนึ่งคือเรื่องว่าถ้ามีภาวะติดเชื้อเข้ามาเกิดเราเป็นหมวงเป็นหวัดพวกนี้มันเป็นตัวกระตุ้นโดยตรงให้หลอดลมมันบวมหรืออักเสบเพราะฉะนั้นคนไหนที่มีโรคอยู่ก็อาจจะต้องค่าช่วงไหนมีการติดช่องติดเชื้อเนี่ยก็จะทําให้การตัวโรคก,กำเริบขึ้นช่วงนั้นอาจจะเดินทางไม่ค่อยก็ขึ้นกับว่าหอบไหมถ้าหอบก็อาจจะเดินทางไม่ได้เรื่องออกกำลังกายอาหารการกินอะไรต้องต้องปรับไหมครับคุณหมอครับออกกำลังกายนี่สำคัญบางคนแค่ออกกำลังกายอย่างเดียวมันเป็นเหมือนโรคของภูมิแพ้ของปฏิกิริยาร่างกายถ้าร่างกายมันออกกําลังกายกินอาหารสมบูรณ์ครบหลักห้าหมู่เนี้ยคือร่างกายมันคล้ายๆสมดุลแล้วก็ภูมิกันก็จะดีในแง่ออกกําลังกายอย่างนั้นก็ตัวโรคก็เบาบางคนถอยยาได้ใช้ยาน้อยลงได้ค่ะออกกำลังกายนี่เอาว่าทุกโรคครับต้องแนะนําให้ออกครับ,รบตัวเลขของผู้ป่วยโรคขืนในประเทศไทยกับบุคลากรที่มีให้บริการในการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยของประเทศไทยเป็นยังไงบ้างฮะจริงๆตัวเลขของบุคลากรจริงๆไม่ไม่ทราบตัวเลขชัดๆเพียงแต่ว่าบุคลากรที่เป็นคนดูแลโรคหืดเนี่ยถ้าโดยตรง
ได้ได้เขาเรียกว่าตามมาตรฐานไหมผู้ป่วยก็มีส่วนร่วมผู้ป่วยด้วยในงแง่ผลด้วยใช่ไหมในแง่ว่ามีการอัปเดตความรู้คล้ายๆมีก็ว่ามีติดตามว่าเอ๊ะวิทยาการการรักษาเนี่ยไปถึงไหนแล้วแล้วก็ใช้ยาได้ค่อนข้างดีไหมจริงๆโรงพยาบาลชุมชนจะเป็นจริงๆหรือว่าหรือว่าโรงพยาบาลที่เล็กๆเนี่ยเขาจะเป็นจุดที่สําคัญในการดูแลเพราะว่าเขามีความใกล้ชิดคนไข้มีเวลามีทํากลุ่มทําอะไรได้ง่ายกว่าค่ะครับนอกจากผู้ป่วยที่ต้องต้องปรับตัวเองแล้วเนี่ยคนรอบตัวที่อยู่กับผู้ป่วยเนี่ยควรจะรู้อะไรหรือควรจะช่วยให้ให้การรักษามันได้ผลยังไงบ้างไหมครับอันนี้สําคัญเหมือนกันเพราะว่าบางคนเนี่ยตัวผู้ป่วยทราบทุกอย่างเลยเวลามาตรวจอย่างบางสถาบันอย่างของของที่โรงพยาบาลมาเนี่ยก็จะมีมาคลินิกโรคผืดให้ความรู้ทุกอย่างเลยคนไข้รู้ทุกอย่างหลีกเลี่ยงอยากรู้ทุกอย่างปรากฏว่าญาติสูบบุหรี่เขาก็จะพอห้ามเขาก็จะแค่แบบหลีกเลี่ยงแสดงว่าถ้าสูบตรงๆอันเนี้ยเขาคงเขาคงยอมมาแอบหนีไปสูบนอกบ้านแต่จริงแล้วควานหรืออะไรพวกนี้มันก็ยังเข้ามาอยู่หรือว่าพวกสัตว์เลี้ยงอะไรทุกอย่างคือมันต้องช่วยคุมเรื่องฝุ่นจะให้คนไข้ที่เป็นหืดไปทําความสะอาดเองเยอะๆมันก็คงไม่รู้จะอาจจะกระตุ้นกําเริ่มให้คนในบ้านก็ต้องช่วยกันดูแลเรื่องความสะอาดเรื่องค่ะสําคัญมากทีเดียวนะครับเลยหรือว่าคนญาติก็ต้องรู้ว่าเอ๊ะถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นมาอืญาติก็ต้องเป็นคนพามาถือว่าพาคนไข้มาโรงพยาบาลหรือให้ประวัติได้ว่าเออคนนี้มีโรคเรื้อรังอย่างเช่นจับหืนในเครื่องบินอย่างเงี้ยถ้าเกิดไม่มีประวัติเลยไม่มียาไม่มีอะไรอยู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นรักษาแบบไม่ไม่ไม่รู้ครับครับครับพอพอมันเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยโอโอกาสเสี่ยงที่จะเสียชีวิตนี่มันมีมากน้อยแค่ไหนครับเราจะเห็นแต่ในภาพยนตร์ในอะไรที่แบบดูเหมือนกับแบบมันค่อนข้างจะดูวิกฤตนะฮะค่ะอ่าถ้าหืดแบบชนิดที่พ่นยาเองแล้วไม่หายจริงๆแนะนำก็คือสองสามทีไม่หายจริงๆก็ต้องหาทางช่วยแล้วจะจะมาโรงพยาบาลใกล้ที่สุดไงก็ได้แต่ว่าในแง่ว่าโอกาสเสียชีวิตสักประมาณคือไม่ไม่ไม่ทราบตัวเลขชัดๆค่ะแต่ว่าค่ะก็ถือว่ามีโอกาสมีโอกาสเอาว่านอนโรงพยาบาลคนไข้ที่เป็นโรคหืดเนี่ยนอนโรงพยาบาลแต่ละปีเนี่ยหลายพันพันเป็นพันคนเป็นต่อของโรงพยาบาลนะคะก็ยังถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะอยู่นะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาดูกิจกรรมที่กําลังจะมีขึ้นด้วยนะครับในทุกๆปีทุกวันอังคารแรกของเดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นวันหืดโลกมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับทําไมถึงต้องมีวันวันนี้นะครับรวมไปถึงความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่ยังมีอยู่เกี่ยวกับโรคนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาปิดท้ายกันนะครับกับแพทย์หญิงนภารัตน์อมรผู้ที่สถาพรพักกันสักครู่หนึ่งครับ